ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் டென்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிவன் ஃபிகர் A is the midpoint of Y Z and G is the centroid of the triangle X Y Z அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த லென்த் ஆஃப் ஜி ஏ இஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இங்கே இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஏ வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒய் இசட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிறது வந்து ஒய் இசட்டோட மிட் பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஜி வந்து சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் இது ஜி வந்து சென்ட்ராய்ட் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் த லென்த் ஆஃப் ஜி ஏ ஜியிலேருந்து ஏ வரைக்கும் த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா இது ஃபுல்லாக எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ் ஏ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதபடி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜிஏவும் ஏஒயும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் கரெக்டா ஸோ கிவன் ஏ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒய் இசட் தேர் ஃபோர் இசட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஒய் அடுத்து வந்து ஜி வந்து சென்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்ட் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சென்ட்ராய்ட் வந்து அந்த மீடியனை டூ ஈஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் ஞாபகம் இருக்கா டூ ஈஸ் டு ஒன் ஓகே அதாவது ஜி இஸ் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் சென்ட்ராய்ட் டிவைட்ஸ் ஈச் மீடியன் இந்த ரேஷியோ டூ ஈஸ் டு ஒன் அதாவது சென்ட்ராய்டு வந்து மீடியனை வந்து ஈச் மீடியனை வந்து டூ ஈஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் அப்படின்ற அர்த்தம் அப்போ இதில் எதுனா எக்ஸ்ஜி ஈஸ் டு ஜிஏ தான் என்னது டூ ஈஸ் டு ஒன் அதை வந்து நான் ரேஷியோவில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ்ஜி ஈஸ் டு ஜிஏ ஏன்னா இந்த மீடியம் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மீடியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க எனி ட்ரையாங்கிள் எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலுமே இந்த மீடியன் வந்து மீட்டா இந்த ரெண்டு மீடியம் மீட் ஆகிறது வந்து சென்ட்ராய்ட் இல்லையா அந்த சென்ட்ராய்ட் வந்து இந்த மீடியனை டூ ஈஸ் டு ஒன் அதாவது ரெண்டு மடங்கு இது ஒரு மடங்குன்னு அர்த்தம் அதாவது இது நாலுனா இது ரெண்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த மீடியனும் டூ ஈஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் அப்படின்ற அர்த்தம் அந்த கான்செப்ட் தான் இது இப்போது நம்ம வந்து கொஷனில் எக்ஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை வச்சு எக்ஸ்ஜி ஈஸ் டு ஜிஏவை வச்சு ஈக்குவல் டு டூ ஈஸ் டு ஒன்னை வச்சு எக்ஸ்ஜியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ்ஜி இப்போ அந்த எக்ஸ்ஜியையும் ஜிஏயும் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்ஏ கிடச்சிருமா ஓகே அதனால தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஜி இஸ் டு ஜிஏ ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஒன் இது வந்து கான்செப்ட்டு இப்போ இந்த நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ரேஷியோ வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் எக்ஸ் ஜி பை ஜிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணி வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியது தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஏ வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கூட நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஜின்னு வரும் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஜிஏன்னு வரும் இப்போ எக்ஸ் ஜி இன்டு ஒன் வந்து எக்ஸ் ஜி தான் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஜியோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் இப்போ நான் எக்ஸ் ஜியோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு இப்போ கொஷனில் வந்து எக்ஸ்ஏ கேட்குறாங்க அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் என்னது எக்ஸ்ஏ ஸோ எக்ஸ்ஏ இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஜி இஸ் ப்ளஸ் ஜிஏ ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் நைன் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து கொஷின் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க எக்ஸ்ஏ வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் ஓகே சரிங்களா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் நான் அதாவது இந்த மீடியம் வந்து டூ இஸ்ட்டு ஒன்றுனா இது த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா கண்டிப்பாக இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அப்போ இது மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் வந்து என்னது நைன் சென்டிமீட்டர்னு வரும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் கான்செப்ட்டு அந்த டூ இஸ்ட்டு ஒன்னுங்கிற கான்செப்டை மட்டும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி தான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் Thank you so much for watching students. Bye-bye.